मैथमेटिक्स ई कैट के हवाले से आज हम मैथ के जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री और इसका ये लेक्चर नंबर सिक्स है जिसके अंदर हम देखेंगे कि ई कैट के अंदर किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन कंडीशन ऑफ कॉन्क्रेंसी ऑफ थ्री लाइन एंड लाइन कर देते हैं और इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन अब इनके बारे में हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और किस तरह से उनको डील किया जाएगा उनके शॉर्टकट्स क्या है सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यू है जी वो है इफ द इक्वेश ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर गिवन यानी अगर आप इतना पार्ट पढ़े क्वेश्चन का तो क्वेश्चन कुछ यू है कि अगर एक ट्राइंगल uh, है जिसके तीन साइड्स की इक्वेशन गिवन है बिकॉज ट्राइंगल की तीनों साइड जो वो स्ट्रेट लाइन है उन उन तीनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेश गिवन है अब अगर वो ट्राइंगल है तो डेफिनेटली तीनों की तीनों जो लाइन्स होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी ठीक है देन द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइन इन पेयर देन द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइन इन पेयर डैश ऑफ द ट्राइंगल्स ठीक है यानी वो क्या चीज होंगी वर्टिस होंगे ट्राइंगल के सेंटर होगा मिड पॉइंट ऑफ साइड होगा या सेंट्रॉइड होगा ठीक है सेंट्रॉइड होगा अब हम देख लेते हैं सबसे पहले ये चीजें हैं क्या वर्टिस क्या होते हैं वर्टिस बेसिकली एजेस ऑफ द एजेस ऑफ द ट्राइंगल ठीक है सेंटर आप ऑब्वियसली सेंटर जो है ट्राइंगल का जो सेंटर पॉइंट जो कि फोर वर्टिस इक्वल डिस्टेंस पे होगा ठीक है वो सेंटर हो गया मिड पॉइंट ऑफ साइड यानी ट्राइंगल की थ्री साइड है और uh, वो यू बात करें कि दिस वुड बी द मिड पॉइंट और नेक्स्ट है सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड बेसिकली ट्राइंगल का वो पॉइंट होता है जहां पे ट्राइंगल के थ्री मीडियंस मीट करते हैं मे बी जैसे ये मिड पॉइंट हैं और अगर हम यहां से इसको कनेक्ट कर दें ठीक है फॉर एग्जांपल इसी ट्राइंगल के अंदर इसी ट्राइंगल के अंदर हम ये बात कर लें कि ये मिड पॉइंट इसका है ये मिड पॉइंट इसका है ये मिड पॉइंट इसका है अगर आप अपोजिट वर्टिस को कनेक्ट कर दें ठीक है सो बेसिकली ये वो पॉइंट है जो कि कराता है सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल अब क्वेश्चन के अगर आप देखें तो क्वेश्चन यू है जी कि अगर आप थ्री ट्राइंगल्स की तीन साइड थ्री स्ट्रेट लाइन होंगी लेटमी यूज अनदर कलर मे बी हम ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं एक साइड ये है ठीक है अब मैं रैंडमली ले रहा हूं ठीक है इसी तरह आई मीन मैं जनरल इक्वेशन ले रहा हूं दूसरी एक लाइन जो है वो कुछ यू हो सकती है ठीक है और एक तीसरी एक लाइन है जिसको मैं यूं बनाता हूं फॉर एग्जाम्पल अब वो कह रहे हैं कि दिस इज लाइन वन दिस इज लाइन टू दिस इज लाइन थ्री लेट से अब इनकी इंटरसेक्शन से बड़ी क्लियर बात है इनकी इंटरसेक्शन से हमारे पास क्या है ऑब्वियसली इनकी इंटरसेक्शन से अगर आप देखें तो वन आर दीज यानी इन दो लाइन की इंटरसेक्शन से क्या रहा है इन दो लाइन की इंटरसेक्शन से क्या रहा है और इन दो लाइन की इंटरसेक्शन से क्या रहा है दीज आर वर्टिस दीज आर वर्टिस आर एज इज तो ऑब्वियसली माई ऑप्शन वुड बी ए माई ऑप्शन वुड बी ए वेरी सिंपल सेंटर नहीं हो सकता मिड पॉइंट ऑफ द साइड नहीं हो सकते ठीक है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आएंगे जो कि ये है और इसी तरह सेंट्रॉइड भी नहीं हो सकता तो ये हम जो है वो इस इस तरह से इसको पिक करेंगे तो जो कि बहुत ईजी है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना अब इस तरह के जो इक्वेशन ऑफ आई मीन जो इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन से रिलेटेड जो एमसी क्यूज आते हैं उसमें समाइम आपको एमसी क्यू यू भी आएगा जैसे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो एंड फाइव एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो ऑप्शन है थ्री फोर फाइव माइनस सिक्स थ्री फाइव या जीरो जीरो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट्स जो है वो आ, क्या करते हैं कि दे माइट स्टार्ट सॉल्विंग दीज इक्वेश थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो और फाइव एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे जो कि टाइम को टाइम कंस्ट्रेंट्स के लिहाज से इज नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है मे बी लेट से विद फाइव थ्रू आउट और इसको भी टाइम्स फाइव करेंगे इसको भी टाइम्स सिक्स थ्री करेंगे और इसको थ्रू आउट टाइम्स थ्री करेंगे देन यू आर मल्टीप्लाइंग देन फिफ्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी वाई इज इक्वल टू जीरो और ये आ जाएगा फिफ्टीन एक्स माइनस एटीन वाई इज इक्वल टू जीरो आप कैंसल आउट करेंगे ठीक है नेगेटिव 
पॉजिटिव एंड कैंसिल आउट करेंगे और ये आ जाएगा मे बी थर्टी एट थर्टी एट वाई इज इक्वल टू जीरो सो वी कैन से दैट वाई इज इक्वल टू जीरो ओवर थर्टी एट विच मीन वाई इक्वल जीरो एंड प्रोटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल जीरो ठीक है इन एन इक्वेशन थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो अब अगर आप वाई जीरो पुट करेंगे एक्स भी जीरो हो जाएगा अब देखिए दिस इज अ लेंथी प्रोसेस यानी जनरली स्टूडेंट यू करेंगे बट आई वुड नॉट रिकमेंड इट मैं इसको रिकमेंड नहीं करता जब भी आपके पास इंटरसेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ऑलवेज फॉलो द रिवर्स इंजीनियरिंग रिवर्स इंजीनियरिंग वॉट्स दैट आप इन पॉइंट को जो है वो इक्वेशन के अंदर पुट करें पहले किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करके देखें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को पुट करता हूं लेट से थ्री इंटू थ्री थ्री इंटू थ्री और प्लस ये तो एक केस ही बहुत ईजी है जिसके अंदर दोनों इक्वल टू जीरो है तो अगर दोनों इक्वल टू जीरो इधर दिस हैज टू बी जीरो और दिस हैज टू बी जीरो तो अगर आप जीरो जीरो को प्लॉट कर लें थ्री इंटू जीरो प्लस फोर इंटू जीरो तो जीरो प्लस जीरो इज गोना बी इक्वल टू जीरो ठीक है आई मीन फॉर दिस नॉट ओनली दिस हैज टू बी जीरो ऑब्वियसली बोथ हैज टू बी देर नॉट मल्टीप्लाई सॉरी ठीक है अगर आप ये दोनों इक्वल टू जीरो है फॉर एग्जाम्पल देखें थ्री एक्स प्लस फोर वाई is equal to zero that mean x has to be zero if yeah, this term has to be zero and this term has to be zero then these two things will add up to give you zero theek hai aur isi tarah se ye jo hai dono ye bhi negative hai ye bhi zero ke equal hai 5x minus 6y is equal to zero so the answer is very clear zero zero but let's say in case in case agar aapke paas yahan pe zero zero ke alawa koi aur term hoti to again instead of solving this as a whole आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स को देखें और फॉर एग्जांपल जैसे ये है इसको पुट करें किसी एक इक्वेशन के अंदर ऑब्वियसली अगर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो यू हैव टू वेरीफाइड कि वो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है फोर से दूसरी इक्वेशन पुट करें सॉल्व करें अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है दैट विल बी योर आंसर तो इस तरह के क्वेश्चन को आप यू डील करेंगे इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस रिग्रेस काइंड ऑफ होल प्रोसेस इसी तरह से अगर हमारे पास क्वेश्चन हो जी इफ थ्री लाइन पासिस थ्रू वन पॉइंट देन द लाइन आर नोन एज दे बहुत सिंपल है ठीक है पैरल अब यू बी नो दैट के पैरल लाइन जो है वो थ्री लाइन अगर पैरल है सो दे हैज टू बी लाइक दिस वो ठीक है ये पैरल पैरलिज्म है थ्री लाइन का बट क्वेश्चन इफ थ्री लाइन पास थ्रू वन पॉइंट बट देर नॉट पासिंग थ्रू वन पॉइंट दैट मीन्स की पैरल नहीं हो सकती अच्छा को इंसिडेंस मीन के दे आर ओवरलैपिंग ठीक है लाइक एक लाइन ये है दूसरी लाइन भी उसके ऊपर है लाइन भी उसके ऊपर है तो ये डू नॉट है सिंगल पॉइंट कॉमन उनका फिर कोई एक पॉइंट कॉमन तो नहीं है दैट मींस दे हैव इनफिनाइट पॉइंट्स व्हिच आर कॉमन इनफिनाइट बिकॉज़ एज लॉन्ग दे आर एक्सटेंडिंग तो ये सारे पॉइंट जो है वो इनके आपस में कोइंसिडेंस है ठीक है बिल्कुल एक जैसे तो दिस कुड नॉट बी द कंडीशन दैट मीन ए भी नहीं हो सकता बी भी नहीं हो सकता कॉन्ग्रुएंट मीन यू नो वी कैन नॉट से के कॉन्ग्रुएंट अप टू व्हाट एक्सटेंड दे आर गोइंग ठीक है कोइंसिडेंस Yes, they are coincidence. Uh, sorry, uh, मैंने कंक्रेंसी पे क्रॉस करा दिया को इंसिडेंस नहीं हो सकते ठीक है कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते बेस्ट ऑप्शन इज द कंक्रेंट कंक्रेंट लाइन कैसी होती है थ्री लाइन एक लाइन ये है ठीक है दूसरी लाइन ये है मे बी ये तीसरी लाइन ये है तो वी नो दैट एक पॉइंट से इनफेनाइट लाइन पास करती है तो अगर वो एक ही पॉइंट से पास करें दे विल बी नोन एज कंक्रेंट दे विल बी नोन एज कंक्रेंट सो दैट्स द आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी माई आंसर इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन जो है कॉन्क्रेंसी से रिलेटेड थ्री लाइन डिफाइंड बाई द इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई इक्वल जीरो टू एक्स प्लस वाई इक्वल जीरो थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल जीरो आर पैरल परपेंडिकुलर कंक्रेंट एंड नॉट पैरल अब इसके अंदर अगर आप देखें थिंग इज वेरी इजी कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ऑल द थिंग्स आर इक्वल टू जीरो सारी जीरो के इक्वल है ठीक है तो डेफिनेटली दे आर दे आर कंक्रेंट कैसे हाउ हाउ इज इट पॉसिबल मैंने कैसे का अगर मैं इन स्टेटमेंट को यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल x प्लस टू वाई इक्वल जीरो अब अगर आप देखें तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एम एक्स प्लस सी अब c तब हमारे पास आता है वन द लाइन इज नॉट पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन अगर लाइन ओरिजिन से पास करिए देन c हैज टू बी जीरो वी नो दैट ठीक है वेर m इज द स्लोप एंड c इज द इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट क्या होती है कि अगर आप x एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं लाइन इज पासिंग तो डेफिनेटली ये वाई एक्सिस को किसी ना किसी पॉइंट पर टच करती है ठीक है अगर वो रिजन से पास नहीं करती तो या बिलो एक्सिस 
तो अगर आप अब एक्सिस कर रहे हैं तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है ओरिजिन तक का डिस्टेंस है पॉइंट पी से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस दैट्स कॉल्ड सी दैट्स कॉल्ड इंटरसेप्ट सी ठीक है अब मैंने बात की कि अगर द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन तो फिर ये सी नहीं होगा फिर सी नहीं होगा अगर ये फिर सी नहीं होगा दैट मींस के अगर आप तीनों इक्वेशंस को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें तो इंटरसेप्ट ऑटोमेटिकली सब की जीरो आ रही है ये बन जाएगा y is equal to minus x by 2 ठीक है अगर आप इसको अरेंज करते हैं एंड प्लस इक्वल देयर इज नो इंटरसेप्ट अगर आप इसको अरेंज करते हैं y is equal to minus 2x plus 0 हो जाएगा ठीक है और अगर आप इसको अरेंज करते हैं तो y is equal to minus 3 by 5x plus 0 बनेगा सो सी ऑल इंटरसेप्ट्स इज जीरो स्लोप डिफरेंट होने से वी नो दैट स्लोप डिफरेंट होने से उनके जो इंक्लिनेशन होगी वो डिफरेंट होगी और उससे फर्क नहीं पड़ता वही बेसिकली डेफिनेशन है लाइक इंक्लिनेशन डिफरेंट हो जाए एक लाइन यू है आई जस्ट ड्राइंग देम रफली एक लाइन यू होगी एक यू होगी एक यू होगी कोई लाइन यू है मैं बेनो इनफिनाइट लाइंस पास कर सकती है सो ऑब्वियसली आप स्लोप चेंज करते जाएंगे इंटरसेप्ट सेम रखेंगे तो ये सारी लाइंस आती जाएंगी सो बेसिकली द बेस्ट ऑप्शन इज सी उसके बाद फैमिली ऑफ लाइन से अगर हम कुछ एमसीक्यूज लेते हैं तो फॉर एग्जांपल लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस l1 and l2 इज यू नो k1 l1 is equal to k2 l2 l1 plus k l2 is equal to 0 l1 plus k l2 is equal to 2 you both b and c अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो फैमिली ऑफ लाइन से रिलेटेड है वी नो दैट के फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो लाइंस है ठीक है दो लाइंस है एक लाइन है दिस इज लाइन l1 एंड दिस इज लाइन l2 This is line L two, L two. अब हम ये बात जानते हैं कि अगर, for example, ये दोनों line इनका ये point of intersection है, इनका ये point of intersection, ठीक है? This is the point of intersection for the lines. अब एक another line है, which is passing through, देखें, the line passes through the point of intersection of the two lines L one L two. एक another line है, I will take the different color, ठीक है? For example, ये color मैं लेता हूँ, red color. राइट कलर चले लाइट्स है जो भी के कलर में ले ली ठीक है दिस इज अनदर लाइन एल दैट इज पासिस थ्रू दिस यू नो पॉइंट ऑफ दिस यू नो दिस लाइन अब हमने कंडीशन पर रखी है बिकॉज़ ये कंडीशन क्या है कि एल1 प्लस के टाइम्स ऑफ एल2 जो है वो इक्वल टू 0 होगा ठीक है के टाइम्स ऑफ एल2 जो है वो इक्वल टू 0 यू कैन कॉल इट एच यू कैन कॉल इट एनीथिंग तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है हमारे पास दैट इज नॉट सी सॉरी C में is equal to two है, B में बहुत, D में बहुत, B and C है, तो best option is D. मैं आपको B explain करूँगा कैसे? Best option is B. अब इसकी logic क्या है? You know that कि अब इसको हमने मैंने क्यों ऐसे लिखा? Why I selected B? देखें, जब मैंने दो equation, for example, जब मैंने दो intersecting lines की बात की, तो definitely the in दो lines की intersection से मेरे पास एक point आया, ठीक है? This is the point. Let's say this is the point P, which is x y, which is x y. अब जाहिर है, देखें, अगर आप इस इस लाइन को लाइन L one को, जो में भी में भी a x one plus b y one plus c one is equal to zero k कोड है, ठीक है? अब अगर आप इसको P पॉइंट के लिए एवैल्यूएट करेंगे, ऑब्वियसली आपके पास आंसर जीरो आएगा। इस तरह आप लाइन L2 को P पॉइंट के लिए वैल्यूएट करेंगे आपके पास आंसर जीरो आएगा। That means कि अगर L1 for point P X Y plus L2 for point P X Y करते हैं, तो आपके पास L1 plus L2 करेंगे still for P X Y, because ये भी जीरो देगा और ये भी जीरो देगा। और एक थर्ड लाइन है L, जो कि हम बात करते हैं कि अगर अगर there is a constant k, there is a constant k that has been introduced, there is a constant k that has been introduced. अगर आप उससे multiply करा के b आप इसको evaluate करेंगे, because this has to be ये भी zero है, plus constant into zero and that is going to be equal to zero. So basically that's why I selected option b in this case. और वैसे भी यही हमारे पास, you know, line passes through when एक line pass through करती है, एक ही एक से ज़्यादा lines pass, एक line pass through करेगी. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस उसकी हमारे पास यही कंडीशन है इसी तरह हमारे पास एक और एमसीक्यू है 2x plus y plus k is equal to zero where k being the parameter represents one line two lines family of lines or intersection line अब वी नो दैट व्हेन k हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एस अ पैरामीटर ठीक है
तो आप क्या करेंगे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो कंडीशन है के एल वन इफ यू गॉट टू लाइन देखें अगर हमारे पास दो लाइन है एक एल वन प्लस के विच इज ए कॉन्स्टेंट के टाइम्स एल टू इज इक्वल टू जीरो ऑब्वियसली आप इनकी क्वेश्चन लिखते हैं ए एक्स वन ए ऑब्वियसली एल वन जो है जनरल फॉर्म ए एक्स वन प्लस बी एक्स वन बी वाई वन प्लस सी वन टाइम प्लस के टाइम्स के टाइम्स एन अदर एल टू कर लो ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो अब जाहिर है कि जब हम सपोज करेंगे चलो जी ठीक है आ, ये जो आ, ये जो हमारे पास आ, ये भी ऑब्वियसली आप इसको भी इसी तरह हमारे पास एक और एम सी क्यू है जी फॉर एग्जाम्पल द इक्वेजन वाई स्क्वेयर माइनस सिक्सटीन इक्वल जीरो रिप्रेजेंट टू लाइन क्या क्या ऑप्शन है पैरल टू एक्स एक्सिस पैरल टू वाई एक्सिस नॉट पैरल टू एक्स एक्सिस नॉट पैरल टू वाई एक्सिस ये मे बी थर्ड ऑप्शन ऑप्शन डी ऑप्शन ए बी सी दिस इज गोइंग टू बी डी ये डी ऑप्शन है और ई बी ओ सकते हैं या नॉट नोन ठीक है नॉट नोन नॉट नोन ठीक है वर एवर अब इसका सिंपल सा जो वे है वो क्या है कि सबसे पहले आप देख लें कि वाई स्क्र माइनस सिक्सटीन अगर आप सिंप्लीफाई करें सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो सो वाई स्क्र इज इक्वल टू सिक्सटीन आता है अगर आप स्क्वेयर रूट करते तो वाई इज इक्वल टू ईदर वाई इज इक्वल आएगा प्लस माइनस फोर विच मीन्स दैट ईदर वाई इज इक्वल टू सिक्स वाई इज इक्वल टू फोर और वाई इज इक्वल टू माइनस फोर अब अगर आप इसको प्लॉट कर लें ग्राफ के ऊपर मे बी मे बी आई जस्ट फोर इट देर ठीक है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिस इज माई वाई एक्सेस दिस इज माई एक्स एक्सेस अब फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं जी वाई इज इक्वल टू वाई इक्वल फोर का मतलब है कि एक्स कैन टेक एनी वैल्यू बट वाई हैज टू बी फोर एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है वाई को हर सूरत में फोर होना है तो लेट लेट से वाई फोर देखें वन टू थ्री एंड फोर दिस इज फोर इसका मतलब है ये है y इज इक्वल फोर की आप इसमें जो भी पॉइंट लेंगे x की वैल्यू चेंज हो रही है बट y एवरी टाइम इट्स फोर और अगर आप माइनस फोर के बारे में बात करें तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर सो इट विल बी समेर हियर तो इसका मतलब अगर आप ये दोनों लाइन देखें तो दे आर पैरल टू y एक्स दे आर पैरल टू x एक्स दे नॉट पैरल टू y एक्स दे आर परपेंडिकुलर टू y एक्स यू कैन से दैट ठीक है बट दे आर पैरल टू x एक्स सो ऑप्शन नंबर ए इज माई बेस्ट ऑप्शन ठीक है ऑप्शन ए इज माय बेस्ट ऑप्शन तो आपने बेसिकली अपना टाइम सेव करना है जितना एक इजी वे या शॉर्टकट मेथड हो सकता है किसी भी एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने का आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे करना है 